er sådan en lidt større trailer end normalt. Ja, den har fået lidt vokseværk. Hvad, hvad, hvad er det, vi skal? Jamen, der skal jo ske det, som jeg har ventet på i et halvt år. Eller rettere sagt, siden jeg var helt lille knejt. Og øh, vi skal jo en tur til Sverige. Anders bag kamera, du skal med. Det skal jeg da. Så vi har pakket bilen, og så skal vi jo faktisk et øh, godt stykke op i Sverige og hente en ny båd. Det bliver så spændende. Det bliver nemlig rigtig, rigtig spændende. Det er jo en drengedrøm, der lige pludselig skal opleve det. Er det. det er det. Det er en super, super fin båd. Og øhm, også lidt så umodigt at sige farvel til den gamle båd. Men øhm, nu har vi fået traileren her i Danmark i hvert fald. Fordi det var åbenbart noget rigtig bøvl at skulle få traileren hjem fra Sverige. Så vi har fået en rigtig fin trailer her i Danmark. Så tager vi færgen op på Frederikshavn her om en 3-4 timer. Ja. Så en lille sejltur til Sverige. Ja. Og så, så er vi der. Og så, så skal der. vi egentlig finde et sted at camp. Ja, fordi vi bliver derovre på par dage. Ja. Så det bliver så, spændende at se, hvor vi vinder hen af. Og, og så i morgen skal vi hente, hente båden. Og så skal vi lige se, om vi lige, lige kan fiske lidt derop. nu vi er der. Det skal vi. Ja. Så ja, lad os få pakket færdigt, og så egentlig bare skal der afsted. Vi kan se, at de aller, aller, aller sidste, der kommer ombord. Og åbenbart en masse trokker, der også lige skulle ombord, så vi er nummer sidst ud af aller sidst, der kommer ombord. Men nu er det kun én vej, det er fremad, og så er vi snart i Sverige om hvor mange timer? Tre? Ja, tre timer, så er det. Tre timer, så må klokken være cirka 23, og så øh, skal vi bare finde et sted at crash derovre. Så en lille sejltur, og så, så er vi derovre. Hvad er du gang i? Jamen, øh, vi kan da få tiden til at gå med lidt thumbnail-arbejde. Det, vi har jo tre timer, der lige skal... Skal fordrive, så der er nok et fat på i hvert fald. Det er lækkert ud. Ja, det er jo lidt regnbuejagt i åen. Så... Og hvornår kommer den? Den kommer bare snart. Den, den er jo faktisk allerede kommet ud. <laughs> det, det Nå, på det tidspunkt her. <laughs> ja. Nå ja, skide godt. Så der har folk allerede set Der har folk været inde og kigge på den. Så har jeg lidt behind the scenes. Ja, ja, ja. Behind the scenes fumpling. Det bliver lækkert. Det er godt med nogle regnbue. Ja, de skal bare op ad åen. <laughs> Ui, med det. Men så har vi været to og en halv scene tilbage. Ja. Yeah. Så vi skal i Sverige. Så vi i Sverige. Så er det i dag så. Så er det fandme med i dag. Kan du lige kigge ud? <laughs> Godmorgen. <laughs> Ej, hvor er det flot her. <laughs> det er mega flot. Hør ja. den der el i nat. Ja, det var vildt. Eller hvad fanden du er? Ja, det lød, det, lød, det lød voldsomt. <laughs> så vi simpelthen stod op her på vores lille camp i nat. Det blev lidt sent, så vi fik hurtigt slået vores telte op i nat, og så lagde vi os til at sove, og så lige pludselig, og der var et eller andet grænte dyr, der begyndte at stå og brøle, så det var lige ved Anders, han kravlede over i mit telt. Men øh, nu er vi i hvert fald vågen, og næsten lysvågen, næsten friske, og i hvert fald klar til at køre de sidste to og en halv timer hen til Mojoboat, hvor vi skal hente båden. Så øh, vi skal bare lige have pakket campen her helt sammen, og så er det afsted igen. Så nåede vi frem. Langt ja. om længe. Vi har, hvad, 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 hvor langt har vi kørt? Vi har jo nærmest kørt i 5 timer, føles det som om. Ja, det var, en, det var en lidt lang tur her til at starte med. En lidt lang tur, og en blære, der var en lille smule presset. Vi er her nu. Vi er det, her nu. Det, altså, det er lige den. Og som og... nogle af jer nok kan se, og måske genkende fra andre YouTube-videoer osv., så er vi taget op til Mojo Boats ja. her i Sverige. Og det er jo her, den står, den lille basse. Din så, lille basse der, det bliver stort at komme ind og, og se den. Du har bare for at se bådene, der står herude. Det er altså. sindssygt. Altså bare, bare, altså, bare det, der altså, står her, ikke? Ja. Det er jo ja, sindssygt ja, fra, fra en anden verden, altså. Det, det er nogle vanvittige både herinde. Så man bliver sådan lidt glad og lidt varm indeni, og jeg kan mærke smilet. Det, ja, det, det kommer større, altså deroppe. Du har ventet sindssygt lang tid på den her båd. Helt vildt, mand. Helt vildt. Så skal vi prøve at gå ind og kigge på den? Lad os gå ind og kigge på det. Nu har vi lige været inde og sige hej til gutterne derinde, og altså, her står den. Og jeg siger jer, den er bare flot. Jeg plejer ikke at sådan komme helt op og køre over, over både, men, øh, men det her det er bare lækkert. Prøv at se, prøv at se en gang her. Ja, den er sindssygt tyk, så. Altså, det er det. Er, det er fuldstændig vanvittigt. Fordi en af de, de, de kritikere, jeg ligesom havde, eller kriterier, jeg havde for, når jeg skulle finde en båd her, det var, at for det første skulle der være et stort kastelæg foran. Og det kan man sige, der er. Heroppe, der skal vi stå og fange havreder, stå og fange geder, arborg, osv. Det bliver, det bliver mega fedt, altså. Og den er bare lang. Kæmpe. Altså, jeg prøver lige at gå helt væk, så jeg ser, om jeg kan få det hele med. Det er mega fint. Det er kæmpe stort. Og så hvis I prøver at komme med her en gang. Kom hit, kom hit. Kom hit, kom hit. 
og spare. Altså, det var lidt det næste. At førhen, der har jeg bare haft en almindelig tillermotor, hvor man sidder og styrer den. Og jeg kunne altså bare godt tænke mig at, at få et ordentligt, ordentligt setup med, med simpelthen en, en konsol på. Så nu er der i hvert fald konsol på. Vi har det store kastedæk. Vi har noget bredde. Jeg forestiller mig, at Anders han ligger heroppe, når det bliver varmt. Altså, det bliver, det bliver bare godt. Så det eneste, vi skal have gjort nu, der de lige her tid, det er simpelthen at få den her båd over på en anden trailer, den vi har med. Men jeg håber, at det ikke bliver et problem. <laughs> jeg håber, den passer, vel at mærke. Ja, den står jo på en trailer her. Men, øh, men det at slå en båd fra, fra Sverige til Danmark, det, det er sådan set ikke bare lige... Det, det skulle vise sig at være lidt af en struggle i hvert fald. Så øhm, når de er klar, så skal vi lige have løftet båden fra den her trailer over på en anden trailer. Have indstillet traileren og så videre. Og så, øh, så er vi egentlig good to go. Så skal vi lige prøve at høre om der er noget vand i nærheden, vi måske kan tage ud på de her... Ja. I fangelig labo. Ja, det er jo kanon vejr. Det ja, er, det er virkelig. Altså det er 22 det... grader uden for ja. høj sol, så det er fedt. Det er mega fedt. Ja, hun jo. Ja, hun jo. Så, så hun kom i vandet, og hun er bare smuk. <laughs> altså, endelig, 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 endelig. Nu har vi været hen og hente den. Vi har fået indstillet traileren. Det tog os lige 10 år, men de er heldigvis gode op til det. Og så har vi fået hende i vandet nu. Nu siger jeg hende, vi har ikke fundet et navn til hende endnu. Og så tænker vi os lige, at vi skal ud og prøve lige at lige fange en lille gede. En lille arbor. Ja. Lige prøve en gang. Så jeg sige, der er ikke noget elektronik på båden overhovedet nu. Vi hænger ikke en frontmonter eller noget. Så det her, det bliver bare ud på helt Good old fashion, og så prøver vi lige. Jeg har selvfølgelig lige taget lidt stænger og lidt grej med hjemmefra, så... Skal vi ikke prøve at tage ud og se, om vi kan... Jo, for det ene der. Vi lige kan købe en lille se. Prøv lige at se, hvor fed og flot en båd det her det er. Ja tak. Jeg er så misundelig. Du må gerne komme værd, Anders. Jamen det er så benået. Nej, det er så fedt. Der var den der. Hold da op. Den hugger hårdt. Det er mindre gæde, men altså, det, det er stadig mega fedt. Du har ret i, der stod bare lige en der henne. Det var den første gæde i hvert fald på turen, der lige røg af der. Han var bare til jerkbaiten her. Og Søren, han sagde også bare lige, øh, vi, vi var ved at komme ind på rimelig lavt vand. Jeg spurgte, om vi skulle til at bakke lidt tilbage. Ah, men der står en gæde der henne. Det er kastet hen. Bum. Så sad den der. Så fik den. I går, der var vi ude og teste båden her. Vi fik lidt fisk, eller Anders fik en fisk. Jeg fik desværre ikke min første fisk endnu. Men i dag, så skal vi desværre hjem til Danmark igen. Eller desværre er det jo ikke helt, fordi vi har nemlig båden her med. Og til slut, der vil egentlig bare lige ganske hurtigt gå igennem, hvad det er for en båd, vi egentlig får med hjem. Og det er jo en Tracker Pro Team 175 TXV, eller TXW, som den hedder, som er en super, super fed båd. Det er jo egentlig sådan lidt en, en bassbåd, som man kender den fra USA, hvilket sådan indikerer det her store, store kastedæk, som egentlig er foran. Og det er også derfor, jeg faldt for den, fordi der er det her kæmpe kastedægt. Nu er det jo helt uden elektronik. Vi har jo hverken fået sat elmotor på endnu, eller nogle store ekolod, eller noget som helst, som der kommer. Men det, det kommer selvfølgelig. Men ellers så kommer der selvfølgelig elmotor på. Herhen, der har man et par store opbevaringsrum. Og se, vi har en lille, lille smule stænger hernede, der ligger. Der kan man simpelthen smække stænger i. Det kan man på begge sider. Så nogle store opbevaringsrum, så stængerne kan ligge fuldt ud rigget til. Her i midten har vi et endnu større opbevaringsrum til, jamen, vi bruger det jo typisk til kamera, grej og altså, grejæsker og så videre, så videre. Og her lige for, der har man en lille køleboks til, hvis man lige skal have nogle snacks med. Det kan jo også blive nødvendigt. Så har vi selvfølgelig trackers dejlige sæder her. Tre stykker, også en klassisk bassboat style. Øhm, så en til Anders, og en til mig, og så en til et eller andet i midten, hvis der er en tredje person, der skal med ud. Nede bagved her, der har vi i hver side et lille rum, hvor der er plads til jamen, grej og så videre. De er faktisk også isoleret, så man kan bruge som køleboks dem her. Men der er plads til en 3-4, i hvert fald en plan, jeg tror det er 37-100, der kan stå her i. I midten, der er der et stort livewell. Og livewell, det er jo egentlig også, som man kender det, hvor vi kan fylde vand i og have, jamen, fisk kan gå der. Man kan have avnfisk der i. Man kan have arbor til at gå der i, hvis de lige skal komme til, inden de skal sættes ud. Så den kan egentlig automatisk fyldes op med vand, og den kan også automatisk sættes til at cirkulisere vandet. Så 
Hernede bagved, der er der egentlig bare et stort rum, hvor der ligger en stor fast tank her i. Kold op til 60 liter, mener jeg der. Og så er der egentlig plads til batterier og hele molevitten her i. Så alle batterier, så ved jeg, de er egentlig bare parkeret hernede bagved i båden. Bag os på båden, der har vi så den, der driver det hele. Og det er altså en Mercury 4 takter 60 hestes. Man kunne have fået den op til 80 heste, og så har man ligesom makset båden ud her. Men vi skal bruge båden i Danmark, og vi skal bruge den til fjordfiskeri og på søerne hjemme i Danmark. Og der har du bare ikke lige så store søer som for eksempel Vardøren, vi står ved her, øhm, hvor du har brug for noget, nogle flere hestekræfter. Så vi har nøjes med en øh, 60 hestes, og da vi var ude af testen, så kørte den altså også super, super, super fin. Sidst, men ikke mindst, så har vi cockpittet herovre. Og jeg er jo vant til at have en båd med sådan en tillermotor, hvor man sidder og styrer den manuelt. Men det med at have cockpittet, det er så bare rigtig rart til de lidt længere ture. Så et lækkert cockpit herovre virker rigtig, rigtig solidt kvalitet. Selvfølgelig med, med alt lige fra altså speedometer, du har dit batteri, du har øh, tryk og så videre, så, videre. Så, så det hele er altså her i cockpittet samlet, også til at tage vand og ind og ud af livevældet automatisk. Så alt i alt, så er det her jo altså drømmebåden, for, i hvert fald for mig, øh, og jeg glæder mig super meget til at få den med hjem til Danmark. Så det var egentlig en lille gennemgang af båden Tracker Pro Team 175 TXW og det bliver egentlig også alt for vores svenske tur her. Vi glæder os super meget til at få båden hjem, bruge den til noget havrøde og på søerne og så videre. Og så øh, er der egentlig bare en lang køretur hjem nu og en lille færgetur. Så tusind tak fordi I så med, og vi håber I vil se meget mere til både båden her og mig og Anders bag kameraet. Vi ses!